Aê! Estamos ao vivo para todo o Brasil, para todo o mundo. Hoje estou recebendo mais uma pessoa que admiro, uma pessoa que adoro. Aqui no meu programa só entram pessoas que gostam de cinema, que fazem muito bem por essa indústria. E eu já falei 20 milhões de vezes. Não adianta as assessorias me mandarem nomes. Eu que tenho que ir atrás das pessoas. Pois, o que acontece? Eu tenho que conhecer as pessoas. Eu sei quem tem aquele faro cinéfilo aquela vontade de fazer o cinema crescer, essa indústria maravilhosa, cheio de camadas, cheio de um monte de coisa bacana. Tem coisa ruim também, mas tem coisa bacana, e é muito mais coisa bacana. E é o que eu sempre falo aqui, na indústria do cinema tem muito mais gente legal do que gente chata, mas tem gente chata. Mas aqui só entram os legais, aqui só entram os legais. Olha só quem está aí já com a gente, o Alisson Oliveira já está aí com a gente. Beijão, Alisson Oliveira, lá do Cine Web, meu querido amigo Ali. Beijão para você. Mandem suas perguntas, pessoal. Seguinte, Filipão, eu tenho um textinho aqui para te apresentar. E aí a gente começa o nosso papo, que vai ser super divertido. Tenho certeza que tu vai adorar. Maravilha. Vamos em frente aqui. Nosso convidado de hoje ele é diretor de uma grande distribuidora e professor do curso de graduação em cinema e audiovisual da Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo. Ele atuou por dois anos como gerente de programação de marketing na distribuidora Art House. Falei muito com o Filipão, muito, muito lá nos tempos muito. Dois, nossos de Cine Joia. Cine Joia, <risos> saudade. É verdade. Até o Filipão assumir a direção aí, a sociedade, na Vitrine Filmes, essa distribuidora também que mora no meu coração. A gente já teve aqui a Silvia Cruz, né? A criadora da Vitrine. Agora a gente está com a outra parte da Vitrine, essa parte também super importante, o grande Filipão Lopes. Ele já lançou mais de 50 filmes, como o querido Bacural. Querido Bacurau, esse filme que até hoje gera bastante polêmica, mas é sempre a galera sempre respeitando muito o cinema brasileiro, como eu sempre falo. Às vezes a gente pode gostar, não gostar do filme, mas a gente está sempre respeitando o cinema brasileiro. Pelo menos é um esforço que todos nós que gostamos de cinema a gente sempre faz ao longo de tudo que a gente faz pela internet. Filipão, boa noite para você, meu parceiro. Obrigado pela presença aqui no nosso humilde lá, né? Você que é professor. Eu sei que é diretor de, de uma distribuidora mega gigante, bacana pra caramba. Obrigado por ter disponibilizado uma horinha do seu tempo aí pra gente. Tudo bem, parceiro? Bom, boa noite, Rafael. Boa noite a todo mundo que tá assistindo a gente. Obrigado pelo convite. Um super prazer estar tá, tá aqui contigo. Imagina. Poderia ficar aqui horas falando de cinema e com alguém tão querido como você, que a gente se conhece lá de trás, desde os tempos realmente de Cine Joia. E nesse lugar de de cinefilia, a gente sempre vem falar, eu sei que eu vou falar, obviamente, não tem como fugir da parte do do negócio, da indústria, mas mas estar tá aqui falando como cinéfilo é o meu é o meu início nesse nesse lugar de trabalho também, assim, vem muito lugar de paixão pelo cinema, então é um prazer estar aqui com você. Show de bola, vou mandar até um beijo já pro Xuxen, nosso amigo querido, que nós temos esse amigo querido em comum, eu postei lá que ia te entrevistar, eu sempre tô postando lá os convidados, aí postei que ia te convidar e ele falou carinhosamente, pergunte pro Felipe quem foi que o incentivou a começar pro cinema e tudo mais, o Chu tá sempre presente na vida de todos nós, né, Filipão? É um amor de pessoa, Gente, né? Isso é muito engraçado, eu falei isso de, de cinéfilo, mas o Chu tem uma função realmente muito importante, no, no meu início de carreira eu tava com 15, 16, acho que 16 anos, eu fiz vestibular com 16 e... Eu tinha tentado medicina um ano, não passei nem na porta, graças a Deus. E aí eu tava fazendo cursinho com 17. E eu era, realmente eu era cinéfilo desde muito jovem, assim, muito. Eu, eu brincava de ser programador de cinema sem saber que era isso. Eu comprava jornal na, na escola sexta-feira, que era na época, assim, de semana começava sexta. Eu ficava contando é, as salas e horários que cada filme tinha por semana. Eu ficava acompanhando, como se fosse um filme B. E tinha meu grupo de Orkut, gente, dos cinéfilos, onde eu conheci o Chu. E eu passava... Uma... Era assim, eu era adolescente, gostando de filme cult. Meus amigos não curtiam tanto, então eu tinha mais amigos do Orkut pra falar disso. E a época de vestibular, aquela dúvida, eu querendo fazer cinema, tentar cinema. E, e muito medo da, da carreira, assim. Eu acho que em 2005, 2006, já, a gente já tava num momento melhor do que foi década de 90. Quando teve todo o desmonte do meu filme com o Collor, mas ainda assim... Eu acho que dá um medo das pessoas de se aventurar pela carreira. E eu conversando no... Gente, olha aí, que, que vergonha quantas histórias, mas é verdade, gente. Eu conversando no chat do Orkut, 
sobre essa vontade, sobre esse medo é, de, de não ter emprego mesmo, assim, sendo muito sincero. O Chu tava lá, o Chu é moderador da comunidade do Orkut, gente, na época. E aí ele falou que ele, traba... ele estudou cinema na UF, que ele, na época, tinha mais de 40 filmes como assim, direção. E a gente ficou conversando muito sobre o mercado de trabalho. E ele foi a primeira pessoa que eu conheci, que, enfim, não tem ninguém na família, nada disso. E foi a primeira pessoa que eu conheci que, que fez cinema e trabalhava com cinema. E, e isso foi um grande incentivo do tipo, ó, eu, eu comecei a conhecer mais pessoas que, que trabalhavam na área, pela internet mesmo, e coloquei lá na UF. Cinema, passei, <risos> foi o começo de tudo. Pô, show de bola, cara. O Chu realmente com essa comunidade, as comunidades do Orkut, né, antes do Facebook, antes de todas essas redes que dominam aí o planeta e vão dominar durante muitos e muitos anos, é, o Orkut realmente ajudou bastante. A comunidade do, do Chu era fantástica, eu também fazia parte lá, conversava sobre os filmes, e eu me identifico muito com o que você falou, essa questão de, ao meu redor também não tinha ninguém que gostava dos filmes que eu gostava, né? Então, assim, era difícil a gente encontrar é, pessoas para dividir a nossa paixão, né? o nosso carinho, os nossos pontos reflexivos sobre alguns filmes, né? Eu adoro até hoje discutir, discutir não, né? Debater sobre os filmes, né? Se eu gostei ou se eu não gostei, mas também ouvir os argumentos das outras pessoas. Às vezes até revejo o filme, falo, caramba, será que né, pode entrar alguma ideia nova? E o Chu fez, fez um, uma, teve uma importância muito grande na vida de muitos cinéficos. Não só na sua, na minha também, na de muita gente aí. Ele tá aí com o novo filme Desapega, com a Glória Pires, está já filmando com a Glória, com a Maísa, Marcos Pasquim, grande elenco. Beijão pro Chu, tá sempre fazendo coisas bacanas, professor também. Já teve aqui também. O já. papo com Beijo, o Chu foi muito engraçado. Foi muito engraçado que ele não largava o boneco do Chuck, que ele tem um bonequinho do Chuck. <risos> Ele fica, olha, foi um papo super cinéfilo. O é fera demais. Ele vê 50 filmes por segundo. É uma figura. Mas é o seguinte, Filipão. É, eu queria saber de uma coisa. Você já contou um pouco do seu início, né? Como você entrou na faculdade. E aí, a partir daí, você foi trilhando o seu caminho. Mas eu queria saber sobre a questão da sua família. Assim, que eu sempre faço essa pergunta pro pessoal. A sua família uhum. é, te apoiou desde o seu início? Eu posso até... Não. Eu, eu até... <risos> é, então, a minha família também nunca me apoiou. Mas eu queria saber de você. Como é que foi assim, essa relação com a família quando você escolheu entrar nesse mundo audiovisual? Não, vamos lá. Assim, eu, eu... Mãe, se você estiver vendo, mãe te ama. Um beijo. <risos> Primeiro eu te mando um beijo pra minha mãe, gente. Ao vivo, olha que loucura. Mas eu tenho uma coisa que... Eu sou de Vila Isabel, do Rio de Janeiro. É... Enfim, só no norte do Rio. Não, não tinha uma situação financeira tão boa. E eu era um aluno muito bom na escola, assim, eu tinha bolsa por causa de, de rendimento, eu tava sempre em primeiro ou em segundo, quando eu ficava em segundo eu ficava revoltado, que era o segundo, eu queria ficar em primeiro, e só nota, nota boa, tipo, muito 10 no boletim, eu era muito CDF, muito, 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 e era, tentei medicina, né? não passei, foi uma grande frustração, mas eu acho que tinha uma expectativa na família que era assim, ah, esse vai dar certo, né, esse daí vai ser, vai, vai salvar todo mundo. Coitado do meu irmão, a gente ele tá se bobear melhor que eu, tá muito bem também. Mas tinha uma expectativa em mim nessa questão de ser a, a criança prodígio. Quando no ano seguinte, eu, 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 eu só marquei assim, eu tava com 17, eu fiz a minha inscrição, eu coloquei cinema. Eu avisei depois, do tipo, me inscrever para cinema. Nossa, foi, foi um caos, porque uma coisa era eu. E desde muito novo, muito tipo, quase no começo da adolescência, 12, 13 anos... E nos cinemas de arte, eu realmente, eu era um pouco julgado quando eu entrava no, nos filmes, enfim, de Estação Botafogo, Mauseu da República, o pessoal olhava assim, tipo, gente, eu era muito pequeno, eu também era pequeno de estatura, assim, então, dava aquele estranho, até aquela criancinha indo ver o, os filmes cultos. Mas, isso era uma coisa, assim, o lugar da paixão pelo cinema, viver na locadora, outra coisa é você encarar isso como profissão. É, ainda mais com toda a expectativa de ser alguém que poderia estar numa faculdade, talvez que desse um retorno mais rápido e mais seguro, comparado ao que é ainda o cinema na visão do senso comum. Então, foi um choque. Foi... <risos> assim, minha mãe é muito tranquila, assim, ela ficou chocada, ela ficou decepcionada um pouquinho, mas é aquela coisa do tipo, tô, tô aqui frustrada, mas vamos nessa. E aí, eu me lembro que ela perguntava, assim, muito do tipo, meu filho, se você não conseguir nada, é... você acha que é fácil? Imagina, você não vai... é muito difícil, a gente não conhece ninguém. Me diz uma coisa, você vai ficar feliz se você conseguir, tipo, o pior emprego no set de filmagem? Eu falei, acho que sim. Eu acho que eu vou ficar feliz ali com, com o pior emprego no set de filmagem, porque eu vou estar no set de filmagem. Ela falou, então vai, então vai. Aí eu acho que ela <risos> conseguiu aceitar bem. Por, enfim, um misto, acho que de talento com sorte, que o fator sorte influencia, óbvio. Eu, desde muito novo, 
tive uma muita tranquilidade profissional com, com o cinema. Eu comecei a estar já com 19, no meu terceiro período, na Ancine. Logo depois eu passei um tempo estagiando na Record. De lá eu já comecei a, eu comecei a trabalhar, é, ter emprego mesmo antes de me formar. Passei um período na Sinapse. Logo depois eu voltei para a vida pública na Secretaria de Cultura. Então, assim, eu nunca nunca teve na, na minha trajetória com o cinema um momento em que eu tivesse muito perrengue, assim. Sempre eu consegui segurar as coisas, enfim. Alguns momentos não foram tão tranquilos como outros, mas eu acho que com o tempo também ela conseguiu desmistificar esse, esse lugar, porque eu acho que as pessoas não têm noção de todo... Isso que você falou no começo, do universo que é o cinema, é, é isso. Tipo, quando você vai fazer cinema, a pessoa acha que, ah, eu vou dirigir um filme. Você pode fazer... Eu nunca imaginei que fosse trabalhar com política pública audiovisual. É, e aí depois eu quis trabalhar com distribuição. Era uma coisa que realmente eu gostava desde o começo. E, e também não é uma coisa tão, tão comum das pessoas conhecerem, de saber que tem esses outros caminhos. Então, eu acho que com, conforme eu fui entrando no meio, ela foi também conhecendo um pouco mais, por mim, dessa, dessa amplitude profissional que o audiovisual tem. Ele é um, realmente um campo muito amplo. E, e aí ela ficou mais mais tranquila. Aí hoje em dia, com distribuição, quando ela vai nas pré-estreias e tudo mais, ela fica feliz da vida, ela é minha maior incentivadora, ela compartilha tudo nas redes sociais da vitrine, gente, ela tá o tempo todo conectada. Tá orgulhosa do filhão, tá orgulhosa super, do filhão, show super. de bola. Show de bola. É, cara, é, às vezes o começo é um pouco complicado, assim, nessa parte audiovisual aqui no Brasil, pra família, eu também tive meus problemas, tenho até hoje, é meio complexo, mas de qualquer forma, é, eu acho que quando as pessoas que gostam da gente, né, que estão ao nosso redor, olham aquele nosso olhinho, né, brilhando, quando a gente está falando sobre as coisas, né, e a maneira empolgada que a gente fala e faz é, as coisas acontecerem, eu acho que gera uma, um campo de energia muito positivo. Isso atrai muita coisa boa para todos nós que amamos essa arte maravilhosa. Porque, infelizmente, no nosso mercado, o Felipe... Eu falo nosso, mas eu nem sei se eu estou inserido já ainda dentro. Agora Não. eu sou mais um incentivador da... Eu sou um incentivador da Sete Marte. Eu sou um incentivador. Eu sou um incentivador. Mas é... Tem muita gente que não gosta de cinema, né? O pessoal trabalha com cinema, mas não gosta de cinema. Isso é, para mim, é uma opinião pessoal minha, tá, pessoal? É, é bem claro e nítido, né? As pessoas não gostam, não gostam de ver filme e tudo mais. Mas é, tem muita gente que gosta, o Filipão é uma dessas pessoas. Por isso que eu admiro tanto. Por isso que ele está aqui no meu programa maravilhoso. Deixa eu mandar uma boa noite para Clarissa Kushner. Querida Clarissa, um beijo, Clá. Te adoro. Rainha dos curtas-metragens, sempre defensora dos curtas-metragens júri de vários festivais, crítica de cinema, a Clá é fera demais. Seguinte, Filipão, é... eu queria saber como é que é o dia a dia. Vamos ter que falar da vitrine. Vamos ter que falar da claro. vitrine. Claro. Vamos ter que falar da vitrine. Eu queria saber como é que é o dia a dia da vitrine. É... A Silvia está na Espanha, né? Tem, um, tem agora um braço também lá na Espanha e tudo mais. A gente conversou sim, um pouco sim. aqui é... quando eu entrevistei com o Silvio. Eu entrevistei o Silvio. E eu queria saber como é que é assim. Você tá, agora está no comando por aqui, né? Um, uma, um das das fontes de comando aqui da, da vitrine. E eu queria saber de você uma coisa. Tem muita gente ainda que procura, bate na porta de vocês e fala pô, tem um filme, quero uma distribuidora. É muito assim? Assim, meio rápido assim mesmo? Ou tem todo um processo para chegar até vocês? Como é que está essa questão do, do encontro com os, os, as pessoas que fazem cinema, com os produtores e distribuidores? Conta um pouco para gente. Vamos lá. É... Bom, primeiro eu tenho o privilégio de estar na vitrine com uma equipe muito, muito, muito incrível. Assim, eu acho que, é, ao contrário da Silvia, que fundou a vitrine em 2010, eu cheguei na vitrine com ela já, já sendo essa empresa incrível que era. E eu tomei um susto, assim, eu falei, Silvia, você tem é, é uma equipe maravilhosa, é uma energia muito boa, é um espaço muito, muito mágico, assim. Isso que você falou de pessoas que não gostam de cinema, a gente não passa por isso. Então, somos uma equipe de 20 pessoas cinéfilas e que amam cinema. E isso é uma coisa que eu falo muito para as pessoas, que precisa, a gente precisa ter referência. É, nesse lugar de encontrar os filmes, é, tem muitos caminhos. Eu acho que, historicamente, até por como foi, foi trabalhado muito o fundo setorial da Ancine, mudou um pouco essa lógica que acontecia há uma década ou duas atrás de você fazer o filme e depois pegar ele e levar para a distribuidora. Ainda acontece, a gente entra em filmes já prontos, a gente descobre filmes ainda em festivais, mas cada vez mais os festivais já têm filmes que estão com distribuidora porque virou uma prática do mercado que eu acho muito positiva 
é, ter essa parceria de produção com a distribuição desde o início. A gente realmente ser parceiro ali, eu, assim, eu falo que o ideal é estar no, ainda antes do primeiro tratamento do roteiro, assim, realmente é muito bom ver o desenvolvimento, ver o roteiro surgir, é, poder trabalhar em conjunto, tem um mantra que eu falo também nas minhas aulas, né, que eu agora sou professor também, que é o cinema é uma arte coletiva, e, e ela é uma arte que tem o seu lado autoral, mas ela precisa de uma coletividade para ela existir, de, sim ou sim, então é muito legal quando a gente traz essa essa expertise nossa, que eu acho que é, é fundamental, eu, eu fiz cinema na UF ainda dentro do curso de comunicação, eu fico muito feliz por isso, porque eu acho que a gente comunica, isso é, é, é função do cinema, é realmente estar é, tá em contato com as pessoas, e é a nossa expertise é, conhecer essa audiência, entender esse público, esse espectador, e fazer a conexão entre o filme, entre aquela obra, e o público final. Então, acho que trazer esse olhar, trazer essa visão é, e realmente poder somar ao longo de todo o processo de desenvolvimento, de produção, de montagem, até chegar na comercialização, é o que a gente gosta de fazer. Mas tem muitos caminhos, assim, a gente realmente tem conversado muito mais com os projetos logo no começo, tem muitos é, mercados, laboratórios, festivais que a gente participa, no Brasil tem um monte, tem, tem alguns até fora que a gente vai, mas a maioria se concentra aqui, porque o nosso foco é cinema brasileiro, apesar da gente também trabalhar com alguma coisa estrangeira, e, e aí tem sido assim, a gente nesses encontros, nesses é, laboratórios, festivais, a gente acaba conhecendo o projeto em desenvolvimento e começa ali um namoro. Às vezes é um namoro demorado, às vezes a gente precisa assim, tá muito no começo, eu falo que é bom estar tá no começo, mas a gente fala, não, tá, esse a gente tem que esperar um pouco mais para começar a namorar, assim, então começa um flerte ali, aí vamos esperar até o primeiro tratamento, para poder realmente fechar uma parceria. Outros não, já, já tiveram alguns projetos que a gente, na ideia, já, já começou a, a o trabalhar namoro relâmpago. junto. O namoro é, relâmpago. Sim, sim. <risos> é bacana, show de bola. É, até para poder explicar também para o pessoal como é que funciona né, uma, uma distribuidora, ainda mais do porte de vocês, já com um nome grande aí dentro do mercado brasileiro e internacional. Então, pessoal, é muito bacana esse campo da distribuição e a vitrine é uma das melhores distribuidoras, porque, como o Filipão falou aí, ó, eles cuidam do filme, de praticamente todo o processo. A partir do filme, o filme é da vitrine. É impressionante a maneira como eles divulgam lindamente o filme, né? Como eles têm um carinho de chegar em todo, todo mundo, né? Chegar esse filme, chegar em todo mundo. E eu acho que cada vez mais pessoas estão vendo os filmes de vocês. Principalmente os filmes é, nacionais, né? Que vocês sempre estão aí... Poxa, desde a minha época de joia, a, o pessoal sempre me ligava. Era quem? Era o Jair. Era o Jair, o programador. Grande Jairzão, queridão Jair. Sim. É ligava, pô, vamos lá, vamos botar o filme e tal, e poxa, é tão bacana, sessão vitrine, tem tanta coisa bacana que vocês fazem, e cara, muito parabéns mesmo, cara, muito... eu fui uma vez na vitrine, Obrigado. É, eu, acho que era em, eu acho que era em Pinheiros, era em Pinheiros, não sei, eu fui uma vez lá, aí tava a Silvia, tava o Jair, mas acho que não é mais aonde vocês estão hoje, não. Mas, cara, não, muitos, a gente tá hoje ali em Perdizes. Perdizes. Eu e cheguei eu já em Perdizes, ah, eu, eu queria te falar também que eu tô em, no Grajaú, cara, viu? Tô do lado do seu ex-bairro, ó. Olha, gente, pertinho de... É, é aqui no, aqui no Grajaú, no bairro das árvores. Bairro das árvores. Gente, Mas morei muito adoro tempo. Adoro o Grajaú. Ah. Lá na, na Rua Maxwell. Rua Maxwell. Na Maxwell. Rua Maxwell. <risos> Enorme Rua Maxwell. A Ana Letícia que trabalha com a gente. A Ana Letícia, que é a gerente de negócio da vitrine, mora no Grajaú. Que agora com pandemia... É isso, eu, tô no Rio, eu sou do Rio, né? E aí é. eu ficava de ponte aérea, com a pandemia eu tô bem mais aqui em Botafogo do que, do que lá em São Paulo, em Pinheiros, que é onde eu fico lá. Ah, tu tá, em, tu tá no Rio? Eu não sabia que tu sim, tá, sim, tá eu... no Rio. Ah, pô. Sim, sim, tô no Rio. Ah, pensei que tu tava tá aqui em Botafogo. Samba. Não, não, eu sou, eu sou carioca. Eu, mas era isso, gente, eu, eu sou... Nasci em Vila Isabel e eu pensava, eu quero morar naquele bairro que tem um monte de cinema. E, e eu moro no quarteirão do São Botafogo. Foi assim, tipo, na, na voluntários na mesma quadra. Era, era um pré-requisito. Mas pode ver os filmes, né? Sim, Bom, sim. Pode ver os filmes lá. Chegou o filme da vitrine ali no Estação, chegou ali no Itaú, vê se o Humberto marcou direitinho ah. lá, se o Luiz Eduardo, a, a Lilian, o pessoal lá do Estação também. Não é, de acompanhar presencialmente, assim. 
Excelente. Em falar nisso, até um elogio, cara, eu vi um filme de vocês, o Suki Suki, eu adorei bastante, eu gostei, eu adorei bastante, olha, eu adorei o filme, achei muito interessante, cara, muito bacana. Sim. Até escrevi críticas. Aproveitar o merchan filme, aqui. Tá é muito bom, cara, muito bom o filme mesmo, Não, muito eu adorei, bom mesmo. adorei. Achei bem interessante Suki. e bonito, filme muito bonito. Muito bonito. Filme. Sim, sim, Não, o Suki Suki, Suki é o que vi a primeira vez, gente. Eu tava com a Silvia em Berlim no ano, no ano passado, foi antes do mundo acabar. E aí? Foi fevereiro, realmente. Eu voltei de viagem de Berlim, já tava um clima de tensão. 15 dias depois fechou tudo. Mas o Suki Suki me tocou muito. Quando eu assisti, ele é muito bonito. Ele trata de questão, de questão gay que, que me toca. E na terceira idade, que eu acho que tem uma, uma carência de, de filmes que que tem protagonistas da terceira idade, eu acho que a gente tem muito uma, uma ditadura da juventude, e se fala pouco é, da sexualidade na, na velhice, e, e mesmo sendo um filme de Hong Kong, que tem uma, uma questão local da repressão, é uma repressão que, que ela é muito universal, é uma repressão que a gente vê a geração brasileira, que hoje está com seus 70 anos, é, não tendo a mesma, o mesmo espaço de, de conversa, mesmo no mundo que a gente vive hoje, que é muito tenso, a gente sabe disso, ainda assim a gente, a gente tem espaços de, de trocas e de conseguir viver a nossa... expressar a nossa sexualidade e, e a nossa orientação um pouco mais tranquila do que era há 50 anos atrás. Então, é, foi assim, paixão à primeira vista e a Silvia viu também, e a gente falou, ah, vamos levar para o Brasil. É bem diferente, acho que é o primeiro filme asiático que a gente distribuiu. E... Mas é, é isso, assim, ele tá, tá muito conectado com, com o cinema que a vitrine acredita e que a gente quer que levar para as pessoas. Muito bacana, cara. Eu adoro o cinema asiático. Eu já escrevi já alguns livros que tem, muito, tem muitos filmes sobre é, o cinema asiático. Eu tenho tatuado aqui no meu braço o Old Boy. Old Boy, que é o, maravilhoso. Que é um, um, um filme espetacular também. E ba bacana, cara. Show de bola. Tem o Los Lobos também, né? Que vocês estão lançando agora. Não sei se já entrou nos cinemas, mas estão lançando. Los Lobos acabou de entrar nisso. Que é um filme mexicano. Tem uma pegada para Projeto Flórida. É muito... É outro filme que <risos> também vi e me apaixonei, assim. Que... Eu tomei um susto quando eu descobri que era, que era um diretor homem, o Samuel Kishi porque ele tem um olhar feminino sobre a personagem da mãe, é uma mãe com dois filhos pequenininhos que saem do México e vão para os Estados Unidos e eles sonham em conhecer a Disney. E Mas aí depois eu descobri que é, é inspirado em fatos reais na infância do diretor e do irmão dele, que é quem assina a trilha sonora do filme. O irmão dele é músico, assina a trilha e, e teve esse processo de mudança na, na infância, de a mãe ter que ter vários empregos, as crianças ficarem sozinhas em casa... É, e é muito sobre esse olhar é um filme que eu acho que tem muito carinho pelos personagens é muito bonito bacana, show de bola pessoal então ó, todo mundo aí que já já quiser ir ao cinema né? daqui a pouco também vão estar nas plataformas digitais tenho certeza também esses filmes sim, então, sim. Não, percam essa, não percam essas dicas hein pessoal, não percam essas dicas seguinte Filipão é, você é o presidente da Andai da Exatamente. Associação Nacional dos Distribuidores do Audiovisual Independente. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa associação, né? se tem muitos distribuidores, cada vez entra mais gente, ou se é sempre a, a, um bloco de distribuidores do, desde o início da associação, e se essa questão da luta das cotas de tela sempre está aí em volta aí no, nos diálogos de vocês. <risos> Conta um pouquinho para a gente como é que é a Andai aí, para a galera entender. Vamos lá, uma coisa que é até legal da galera entender, que eu, que eu também sempre, sempre puxo essa pauta, eu tenho esse meu histórico na política pública que eu não consigo <risos> abandonar, assim, eu acho que quando a gente, a gente, quando a gente entende é, o lugar da política na nossa vida, eu acho que é difícil, assim, a gente, eu, eu saí do, do trabalho com poder público, mas eu, eu não consigo tirar esse, esse lugar da vida pública da, da minha vida, assim, pessoal profissional. O... O cinema ele é muito ligado à questão política, gente. Isso é uma coisa também que, para quem está quem começando no, no setor e tudo mais, é importante entender. A gente tem um setor que ele é o que é hoje pela, por políticas públicas culturais. É, países que a gente admira, como a França, como a Coreia do Sul, tem o audiovisual que, que, que tem, porque tem políticas de defesa. E até Estados Unidos, que o pessoal fala, ah, mas os Estados Unidos é tudo, é, tem o livro, comércio e tudo mais. 
existe uma, uma política de Estado para essa indústria, assim, não é... é existe um olhar da indústria do entretenimento e do cinema muito forte para como estratégia de, de Estado, então é bom a gente ter essa visão. A distribuição, é, historicamente, ela tem muito menos agentes no, no mercado do que a produção, por exemplo, talvez, isso eu não tenho certeza, hoje, mas por algum tempo teve muito menos do que a exibição também. É, e nas discussões de políticas públicas, na construção de políticas, sempre é, foi pressuposto ter a escuta dos, dos três elos da cadeia, que é a produção, a distribuição e a exibição. E enquanto a gente tinha uma, uma gama, porque é isso, todos esses três elos da cadeia eles também são diversos, então existem associações diversas para diversos tipos de produtora, tem, tem associações locais para produtoras de alguma região, de algum estado, tem, tem a APAN, que é do audiovisual negro, tem... Tem, deixa eu ver quem mais, a API, que é de produtores independentes, aí tem o SICAV, que é o Sindicato de Indústria Visual, enfim, tem diversas associações com diversos objetivos ligados à produção. É, na distribuição, a gente tinha, não tinha uma, uma divisão é, onde a distribuição independente tivesse as especificidades é, desse lugar, do tamanho que a gente ocupa, porque a gente trabalha com nicho, assim, a vitrine ela é grande, ela é grande, a gente lança muito filme, lança, mas a gente tem um tamanho de mercado que, comparado com, até com outras distribuidoras brasileiras que lançam em 500, em mil salas, a gente não chega nisso, a gente está em outro lugar, a gente tem uma, um posicionamento específico para esse mercado. E a gente estava sentindo falta disso, é, se eu não me engano foi 2017, Aí é puxando aqui a memória. Mas eram só quatro empresas. A... Tava pela vitrine a Silvia, não tava na, na vitrine ainda. Tinha a O2, tinha a Pandora e a Elo. Foram as quatro que fundaram a, a Andai. Desde então, hoje nós temos 20 distribuidoras. Então se juntou aí uma galera. Hoje na diretoria tem... Tem a Espaço Filmes, tem a Olhar... A O2 segue também, a O2 e a Vitrine seguem na, na diretoria, tem a Boulevard com a Letícia Friedrich, e outras empresas se juntaram, a Arco Audiovisual da Bahia, tem a Livres do, do Rio de Janeiro com a Carla Osório, tem a, a Moro Filmes no Sul, a gente tem realmente uma... A, a Zeta de Minas, a gente conseguiu também ampliar essa presença que antes estava focada em distribuidores de São Paulo para distribuidores de outros estados, é, numa defesa de, do audiovisual independente é, e tudo que traz junto disso, a diversidade, a pluralidade de cinematografias e de cinema. E a, a cota de tela é uma dessas pautas. A gente está, para quem não sabe, a cota de tela ela foi instituída em, pela MP218, que foi quem fundou a Ancine em 2001, e ela previa por 20 anos a, o espaço garantido é, anualmente por um decreto para o cinema brasileiro. A gente viu, nesses últimos anos, algumas situações, assim, teve um ano que o decreto não foi publicado, e aí deixou a gente numa insegurança jurídica, teve o famoso caso do, de um dos Avengers que entrou e tirou todo de pernas pro A3, que, que é um, um filme de uma distribuidora que não tá na, na Andai, a Paris é Downtown, elas são da Adibra, que é uma outra associação, mas que tem também as suas relações de cinema brasileiro, então a gente entende que a cota de tela é algo muito importante para a defesa do nosso cinema, e agora em setembro encerrou, o o período está em tramitação no, no Congresso um, um novo marco legal que siga a defesa do, do nosso cinema. Eu acho que a gente trabalha com razoabilidade, as cotas, esse decreto ele sempre foi assinado é, depois de ouvir a Câmara Técnica de Exibição, então representantes de, dos três elos e de diferentes é, associações, eles opinavam, tinham uma tinham reuniões mensais para acompanhar o efeito dela e tinha uma é, que montava a proposta final da Câmara para poder ir para a tramitação. E, e é uma luta, dentre outras tantas, da, da distribuição independente. A gente agora lutou recentemente pela inclusão da distribuição dentro, dentro dos projetos da Lei Paulo Gustavo, que também tem tramitação, também é super importante para o nosso setor. É, e aí é um pouco isso, assim, acho que faz parte do nosso, do nosso objetivo conscientizar, não só, eu acho que, Talvez até menos a população, porque a gente faz um trabalho muito mais direto com, 
com, tanto com a indústria quanto com a parte política, mas da importância da distribuição. É, às vezes a gente esquece, a gente pensa muito na, em, em conseguir viabilizar nossos filmes, mas e, e isso é uma defesa particular que eu tenho. Assim, o filme ele completa o seu ciclo quando alguém assiste. E aí vem muito da cinefilia, assim, ele, ele encerra no, no espectador. Então, eu acho que o trabalho de distribuição é realmente potencializar e, e, e trabalhar para que mais pessoas assistam. E às vezes as pessoas esquecem que para isso tem que ter investimento financeiro, tem que, tem que se pagar por mídia, tem que fazer as pessoas conhecerem os filmes, que senão a gente só vai falar na nossa bolha, dentro de um nosso círculo de amigos, e não ampliar para o Brasil todo ou para o mundo. Enfim, eu acho que precisa de investimento financeiro também para para comunicar o filme para as pessoas. Pô, parabéns, é isso aí, cara. Tem que, a gente tem que lutar mesmo pelas coisas, porque aqui no Brasil tudo é a luta, né? Então, tudo. tendo... tendo... <risos> aqui é tudo é uma loucura de luta, mas acho que vocês vão fazer um trabalho bem bacana e vão conseguir os seus objetivos. E contem sempre com os formadores de opinião, né? os cinéfilos, né? Eu sempre falo que temos um grande batalhão cinéfilo por aí, pessoas que amam o cinema, né? Sem ter falta algumas que ainda não foram, não voltaram às salas, mas daqui a pouco já estão voltando. Então, é, tem uma comunidade muito grande de amantes da Sétima Artes aqui no Brasil. E a cada dia que passa, eu descubro mais gente em vários lugares do Brasil. Então, tenho certeza que está todo mundo aí mandando energias positivas para vocês, Filipão. E vai dar tudo certo, tenho certeza absoluta, pois o amor sempre vence. É o que eu falo aqui, o amor sempre vence, sempre vence. Filipão, o seguinte... É... Fala, fala. Não, não, eu ia falar que tem uma frase da Fernanda Montenegro, que ela fala no final de Beijo no Asfalto, que foi um filme que eu lancei pela, pela Art House, o Beijo no Asfalto, essa versão mais recente, do Murilo Benício, e que ela fala na mesa de leitura do, do texto da peça com, com a Amir Haddad dirigindo, a, a mesa, né? O, o Murilo dirige o filme o Amir dirige a mesa e ela fala da montagem do Beijo no Asfalto quando, quando o Nelson Rodrigues fez a peça. E, enfim, períodos de ditadura, toda essa, toda essa luta que, que Fernando viveu muito mais tempo. Ela, ela termina falando sobre esse, o momento atual da, da cultura e, que, e ela usa uma frase que diz ela, nós resistimos e nós resistiremos sempre. Então, acho que é um... Quando, a gente, quando eu ouvi Fernando Montenegro falando isso, eu falei, gente, é um pouco isso. Eu acho que eu tô num... ainda no começo de... Tudo bem, já tenho, já tenho um tempo de carreira, já tenho uma caminhada, mas ainda tem muito chão pela frente. Então, assim, a gente resiste, a gente já resistiu até aqui e vamos seguir resistindo. Eu acho que a luta é contínua. Com certeza. E a luta é de todos nós, todos nós. Vamos em frente que a gente vai fazer esse mundo brilhar, o pessoal conhecer cada vez mais os nossos filmes, e lutar também para que os nossos times cheguem nos nossos cinemas, né? Isso é um básico, né, pessoal? É matemático do jeito que eu sou, é bem simples, né? O A mais A, A mais B, né? O negócio tem que andar bacana, né? Ai, 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 mas vamos em frente, vamos lutando. Seguinte, Filipão, a gente já está chegando aqui na, na segunda parte do nosso programa, que é muito engraçado, que é o pegadinha e cinéfilas, perguntinhas polêmicas ai, Deus, e cinéfilas. Gente, <risos> Não fique com medo, não fique com medo. É muito engraçado. Tem, a gente vai passar por alguns assuntos um pouco turbulentos, mas nada demais. Fique à vontade para responder o que você quiser, querido Felipe. É muito divertido. Vamos em frente. Tá ótimo. Seguinte, tá, vamos lá. <risos> vamos lá. Seguinte, Filipão. É, eu queria saber de você uma coisa. Você acha que ainda, de alguma forma, há um preconceito ou até mesmo preconceito de parte do público brasileiro contra, é, contra os próprios filmes brasileiros? O que, que você acha? Sim. É, bom, esse sim não é absoluto. Acho que uma coisa que a gente tem que sempre entender dentro, que quem faz cinema, quem trabalha com cinema, é que existem públicos. O público não é uma massa única, gente. Essa coisa de cultura de massa, uma massa é, homogênea é, ficou no passado, por favor. Né? A gente está falando de públicos distintos, mas tem alguns públicos que têm esse preconceito, que coloca o, o cinema brasileiro tudo na mesma cesta, que não tem consciência de que a gente tem quase 200 filmes por ano sendo, sendo realizados, chegando no público e bota ali o selo e, e não vê por causa disso. Isso acontece, sim. 
Show de bola, show de bola. É, eu acho que ainda tem muito preconceito. Eu enfrentei muito disso no Joia. É muito preconceito. Ah, é nacional, eu não vou ver. É brasileiro, eu não vou ver. Aí a gente tinha que falar né, com o pessoal. Olha, o filme é assim, assim, assim. É muito bacana. Assiste, dê a chance. E na maioria dos casos a pessoa via e gostava. né? Então, às vezes a pessoa já vem com alguma coisa antes ali. Não sei o que, que é. Né? Algum um pensamento antes que... Até não, acaba não prestigiando o próprio cinema, né? Feito aqui no Brasil por pessoas brasileiras, né? Que agitam a nossa indústria e tudo mais. Mas é um trabalho de formiguinha que não só o pessoal que produz, distribui, mas também os exibidores precisam fazer com o seu próprio público, né? Eu sempre falo, o parque exibidor precisa conhecer cada vez mais o seu público, estar tá mais próximo e poder é, incentivar a galera a assistir. É, lindos filmes aí que nós temos entrando pelos cinemas aí. Toda semana. Seguinte, Felipão. Seguinte. Cinderela Baiana, Felipe Lopes. É um dos marcos do nosso cinema. Um filme aclamado por sua ruindade. Por sua falta de técnica. Beirando o bizarro em quase 99,99999% de seu tempo. Mas eu quero saber de você uma coisa, Filipão. É, eu queria saber de você se para você existe filme ruim. Ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Ah, gente, primeiro essa história de filme que eu amo, que é a Cinderela Baiana, então, assim, nessa polêmica, eu sou dos... <risos> gente, tem ruim que é bom. Cinderela Baiana, ele é um ruim que é ótimo, gente. Se você quer se divertir, se você tá assim, gente, o que, que pode ser é a coisa divertido. mais louca que eu já vi na vida? Você liga aquele filme, você vai se divertir do começo ao fim, assim, é... É entretenimento puro. Assim, tem que estar no mood, óbvio. Assim, recomendo ver, em vez de tro troca o refrigerante por uma cerveja. E aí embarca, que vai ser maravilhoso. E, então, só defensor de Cinderela Baiana. É... E no... Questão de filme ruim. Tem filme ruim. Tem, tem. <risos> tem. É... Mas não tem filme sem público. Porque, e isso é uma questão. É, ele pode... Até porque o ruim é jogamento de valor. O que é ruim pra mim não é, pode não ser ruim pra você. Então... Ele pode ter até elementos estéticos e, e narrativos que possam levar a uma análise crítica que ele não é o supra-sumo da qualidade. Mas eu acho que todo filme tem seu público. Todo filme. Até Cinderela Baiana, no qual, do qual eu faço parte, né? Esse público aí que que vai ver pela, pela experiência, é, é algo que vai além. Então, acho que... é, eu falei, eu, eu recebi aqui a Ilda Santiago, você conhece bem lá do Festival do Rio, você trabalhou sim, lá, sim. né? Na, na, Já na, trabalhei na, com a Ilda no Festival, na Premiere é, Brasil. O, aí eu falei com o Ilda, Ilda, se você botar o Cinderela Baiana no Odeon, naquela sessão de meia-noite, vai entupir o Odeon. Vai lotar. E vai, vai ter a gente do lado de fora. E se você levar a Carla Pérez, vai ser o grande acontecimento audiovisual do ano. Porque vai ficar Mas eu vou contar uma coisa. É, porque, assim, é, o, o Cinderela, a Angélica de Oliveira, que, que enfim, foi um, um, um guia na minha carreira. Assim, eu trabalhei com ela na Secretaria de Cultura por, por algum tempo. E depois ela fez o Festival do Rio Primeiro Brasil. Quando ela saiu, eu fiz o ano seguinte. E quando a Angélica estava fazendo, ela fez uma sessão dessas de meia-noite do, do Lua de Cristal, que estava fazendo 25 anos, na Estação Botafogo 1. E foi uma das sessões mais incríveis da minha vida. Assim, primeiro que foi Tizuka, foi Sérgio Malandro, foi Duda Liro, Xuxa não foi uma tristeza, gente, mas assim. E o público, uma galera foi vestida de Paquita, sabe? Foi uma coisa de louco, as pessoas cantavam junto. Foi um, um fenômeno, assim, foi uma sessão realmente genial. E eu me lembro que a Angela, que é muito minha amiga, e no ano seguinte, o Cinderela Baiana ia fazer 20 anos, se não me engano. Tinha alguma coisa assim, ia ser alguma data fechada do, do Cinderela. Mas parece que não tem uma cópia em película do Cinderela, assim, não existe esse... Tem, você consegue encontrar uma galera que o próprio Chu, ele fez a cópia em DVD do VHS que ele tem. Eu, eu vi por aí, foi como eu conheci o Cinderela Baiana, mas... Mas não se tem uma boa cópia preservada do filme. Não se ter essa sessão, infelizmente. Mas é, é algo que já foi comentado e tem público reprimido. Tem uma demanda por essa sessão, isso pode ter certeza. Não, eu já recebi críticos de cinema famosos aqui que um deles falou para mim que passou na sala de aula 
partes do, do Cinderela Baiana para mostrar questões. Então, o Cinderela Baiana é um filme ainda estudado em faculdades, escolas não, mas faculdades de cinema, que é uma coisa linda. Que bacana que eu sempre Gente, falo aqui, sempre com todo amor e carinho por Cinderela Baiana. Não falamos de Bacoral, já falamos de Cinderela Baiana. Olha como é um filme que, que tem um poder, né? Cinderela Baiana, Cinderela Baiana. Esse daí, eu escrevi um... Tem lá uma matéria no Cinepop sobre o Cinderela Baiana e sobre o Lua de Cristal também, pessoal. Quem quiser, acessa lá o Cinepop, que lá tem bastante coisa lá que eu invento para fazer matéria. Não, mas, mas matérias bacanas de filmes que eu acho que tem que ter um certo olhar, né? Tem que ter um certo olhar. O de Lua de Cristal está muito engraçado, muito interessante. E o de Cinderela Baiana também. Então, eu recomendo a leitura para todos vocês. Seguinte, Filipão, é... vamos falar aqui do Tropa de Elite. O filme Tropa de Elite, Filipão, foi um dos mais badalados longas-metragens do nosso cinema nas últimas décadas, né? Todo mundo louvando o Capitão Nascimento, aquela coisa toda, o filme lotado e etc e tal. Todo mundo não. Uma parte... Uma parte do público. Ganhou o Urso de Ouro das mãos do Costa Gravas. Que, assim, todo mundo conhece o Costa Gravas. Os dois, Gravas, né? É, um diretor... é não, o, o, ganhou o primeiro. Ganhou o Urso de Ouro. O primeiro ganhou? Da... Eu acho que era foi, o segundo. Foi, foi. Não, não, foi o primeiro. Ganhou das mãos do Costa Gravas. Que ele era o presidente do júri em Berlim. Ganhou o prêmio lá do... O maior prêmio lá do, do ano, né? E a gente sabe que o Costa Gravas, Filipão, ele é um diretor ligado muito a cinema de direitos humanos. Já tem sempre a questão de direitos humanos no cinema dele. E tem vários pontos reflexivos sobre isso e tudo mais. Mas eu queria saber de você uma coisa. É, algumas pessoas acham que esse filme, o Tropa, ele pode ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro. Mas eu queria saber de você uma coisa. Eu queria saber se o cinema, é, na sua opinião, tem o poder de influenciar o espectador para ideologias políticas. O que, que você acha? Ui, foi mais difícil do que eu achava a pergunta. Achei que ia perguntar o que eu achava do tropa. Então eu ficaria tranquilo de responder. Acender as pessoas para alguma ideologia política eu acho difícil. É... Mas eu acho que a gente também é formado por construções do que a gente vive no nosso dia a dia, socialmente, culturalmente. É, essas referências é, têm, têm sua, sua, sua importância no, é, no caminho que a gente segue. Assim, eu acho que, óbvio que tem o livre-arbítrio, tem a interpretação, mas, mas isso vem do referencial. Se eu não tenho algum referencial, muito provavelmente não vou, eu não vou conseguir construir uma opinião formada sobre, sobre aquilo. Dito isso, influencia em algum grau? Sim. Esse grau é pequeno? É muito pequeno. Eu acho que hoje a gente vive é, um cenário da sociedade onde fala-se muito, muito, muito menos... De, dos efeitos de, de filtro é, nas redes sociais que geram bolhas. A gente fala muito menos sobre como os algoritmos estão presentes na nossa vida no dia a dia. É, quando a gente clica naquele aceito cookies em todo e qualquer site que a gente entra, a gente está deixando um pouquinho de quem a gente é para personalizar o que a gente vai ver. É, e, e assim, isso acontece, começou a acontecer nas redes sociais, o sites de pesquisa, Google e tudo mais, também trabalham assim. Então, assim, o que re... a resposta da busca para mim pode ser diferente do que é para você. E os veículos de comunicação, em geral, começaram a se utilizar disso. Então, organização de sites de notícia também, né? Você considera como você está logado. Então, nesse sentido, acho que dentro da nossa sociedade contemporânea, contemporânea em 2021, dá um peso maior para o cinema do que para esse aparelho que está aqui... Sabe? Não. Isso, eu acho que a gente tem que realmente, quando começa a discutir nesse lugar da influência, aí realmente um pouco mais fundo e a falar de algo que muita gente não tem nem conhecimento, assim, do como que, das mudanças ao longo dos anos, de como que tanto os algoritmos quanto, quanto os filtros é, acabaram trouxendo para nossa vida. E aí sim, eu acho que a gente começa a ter uma visão limitada de mundo, que aí é muito pior, porque a gente perde referencial. Show, bacana, gostei da sua resposta. 
Essa pergunta ela é um pouquinho assim turbulenta, como se estivéssemos no aquele avião, pega aquela turbulência rapidinho, depois a gente volta. Eu já ia falar brigadeiro. que eu não curto tropa de elite, <risos> sem problema. <risos> Olha só, Filipão, a gente já está chegando já quase aqui no fim, é, tem mais uma perguntinha para você e depois a gente vai para o Boomerang Cinéfico, que é rapidinho, e hum. aí a gente termina. Seguinte, Filipão, você acha que os críticos de cinema com suas notas, bolinhas, estrelinhas, bonequinhos, raiozinhos e etc e tal... É, realmente influenciam a ida do espectador hoje em dia para ver um filme no cinema ou até mesmo nas plataformas digitais agora? Ah, sim, eu acho que a gente... O trabalho da distribuidora está muito ligado a isso. A gente vende expectativa. Eu sempre falo, é, outro, é outro mantra que eu uso. A gente não vende o filme, a gente vende a expectativa do filme. Porque Exato. o filme você só descobre depois que você pagou por ele. Então, assim, você paga por uma coisa que você ainda vai... que você não conhece. E aí, depois que você conhece, se você não gostou, você já pagou. O problema não tem o que fazer. Não dá para voltar atrás de um tempo nem pegar o dinheiro de volta. Então, nessa venda de expectativa, várias coisas geram essa expectativa. Um trailer, um cartaz, o título, a sinopse, a, a campanha que você faz. É... E aí, a opinião do outro também é uma expectativa que te gera. E o crítico, ele tá num lugar de uma validação pela construção de carreira dele e tudo mais, que para certos filmes, alguns que não vai, vai importar menos. Se você tem uma marca forte, um, personagens, uma, uma sequência de filmes, pode não valer o que o crítico falou daquele filme específico, porque a base de fãs vai assistir sim ou sim. Mas eu acho que principalmente o nosso cinema, para cinema independente, cinema de arte, o, o lugar da crítica, que é muito próximo do lugar da curadoria de festivais também, acaba tendo um... um uma importância muito grande. Tem uma coisa que você falou das bolinhas, dos tracinhos, das estrelinhas, do bonequinho subindo ou descendo. Isso, eu acho que também, falando da contemporaneidade, é um pouco mais complexo. A gente tem uma urgência e uma... um, um lugar raso do nosso, do nosso tempo de leitura, do nosso tempo de consumo das coisas. A gente vê vídeos de 15 segundos agora. Que eu acho que o, o ler a crítica inteira tem sido uma, uma tarefa menos comum. Até dentro dos cinéfilos. Você vai ver as bolinhas ou as estrelinhas até do letterbox dos seus amigos, entendeu? E você não vai ler o que aquela pessoa falou. E às vezes tem isso. Às vezes tem um, um texto de um quatro estrelas que pode me trazer elementos que o de três não traz. E que o três pode ter ali duas estrelas a menos, mas que ele colocou um contraponto que pode me trazer interesse. Mas dentro do imediatismo e da velocidade que as coisas acontecem, eu vou só na cotação. E isso eu acho uma questão. Mas que influencia, influencia. A gente eu usa o nosso cartaz nas coisas, o é... trailer... Eu acho que principalmente vai, o vai, cinema vai, independente vai. influencia bastante. Filipão, estamos chegando já aqui no fim, cara. Pô, eu já quero te agradecer desde já, cara, por, por esse tempo que você deixou aqui pra gente, pra falar com a gente. Tô adorando o nosso papo. Acho que a galera também tá Tô aprendendo também. bastante sobre essa questão da distribuição, né? Nesse nosso mercado cheio de camadas, né? A gente já falou aqui e tudo mais. Então agora é o Boomerang Cinef. O Boomerang Cinef, tipo, lembra do De Frente com o Gabi? O programa da Marília Gabriela? Aí fala uma coisa, uma frase, um não sei o quê. Um aí, medo. Aí, tipo, um... Isso. Cair de moto e me rala <risos> todo. Vamos lá. Algo, algo parecido com isso, entendeu? Mas são só okay. duas perguntinhas aqui e é bem, é bem legal. Ah, é Sim. duas só, então? Felipe... Eu rápido, é só duas, é só duas, é tranquilo. <risos> Felipe Lopes. O que mais incomoda um diretor de distribuidora? A falta... A falta de... Não, porque eu fiquei pensando aqui, mas é a falta de conhecimento de, de mercado de algumas pessoas que estão nesse mercado. É, e aí, principalmente, muito, né? quando acha que a gente... A gente não faz milagre. A gente, a gente compreende, estuda e trabalha em cima... De, de indicadores desse mercado. Então, assim, é, um, um filme determinado faz o sucesso que faz porque a gente olha, observa e vê esse potencial também no filme. Eu não vou conseguir... Queria eu, meu sonho. Mas eu não consigo fazer de todos os filmes o que a gente fez para o Bacurau. Assim, tem elementos, tem... A gente potencializa o... algo que também está na obra. É, eu não posso vender uma expectativa errada então assim, eu estou vendo a expectativa do que está ali então dependendo do que está ali e nenhum demérito com quem não fizer o público de Bacurau 
É, eu, posso, eu, eu sempre falo que o, o sucesso é se eu conseguir superar a minha, se a minha realidade é maior que a expectativa. Então, assim, é realmente balizar. E, e como eu falei que todos os filmes têm seu público, quando eu falei para o filme que eu considero ruim, tem muito filme que eu acho muito, muito, muito bom e que o público dele é restrito, ele é de nicho. Então, e, e não tem nenhum demérito nisso. Vamos trabalhar e vamos fazer o melhor para para que esse nicho seja muito bem, bem atingido com a nossa campanha, que ele conheça o filme, que ele veja o filme e que ele aproveite esse filme. E, e às vezes a gente conversa com, com pessoas que, que, que não têm, assim, todo... Nem conhecimento, óbvio, o conhecimento é nosso, mas assim, que vai indo além, sabe? Que, que às vezes já, já tomou uma decisão anterior que vai prejudicar na campanha por uma falta realmente de conhecimento total e que eu acho que às vezes, assim, Gente, a gente tá, todo, quem trabalha do setor está trabalhando, é um trabalho. Então, a gente tem que se profissionalizar, a gente tem que estudar, a gente tem que estar tá, é, em contato com o que está acontecendo na, naquele momento do, do mundo, do cinema, para fazer o melhor pelo filme. Eu não estou fazendo isso só por mim. Assim. Eu ganho mais quando o filme vai bem. Então, assim, é, eu nunca vou querer jogar contra o filme, nunca, na minha vida. Porque o meu sucesso e o meu retorno vai ser em função do sucesso dele. Então é, é eu já pensei isso. sobre essa questão da, eu já tinha pensado sobre essa questão da expectativa é porque realmente quando um filme de uma distribuidora faz muito sucesso sempre vem outros pensando que vai ser sempre assim ou que é quase sempre assim e que ah não o meu também tem potencial e a gente sabe que é muito dinâmico é muito complexo esse mercado não é assim pessoal confie nos distribuidores nas equipes maravilhosas que existem de distribuição no Brasil escutem o que eles vão falar, sigam os passos e não tomem medidas antes também não, porque isso também prejudica a carreira do filme. Às vezes um passo em falso atrapalha todo um projeto bonito, toda uma campanha bacana de estratégia e etc e tal. Então, pessoal, colhem com a distribuidora hum. e joguem juntos. Vocês são um time. Um time. Tem uma dica que eu preciso dar publicamente, que é... é... Isso acontece muito com produção, tá? Que é já fechar alguma janela... E, e de, depois já para o distribuidor. É, do tipo, ah, já tem TV, TV paga, fechada, VOD fechado. Isso é uma loucura, porque ainda mais hoje em dia, assim, tem... A tela de cinema deixou de ser a principal janela para a gente enquanto mercado, assim, no, no, na pandemia. Sim. Eu amo. É a principal no sentido de prestígio. Mas muito filme, ele vai ter um potencial maior em outras janelas. Então, às vezes, eu não, eu não consigo... Eu já, já, alguns casos, não, não são poucos, não, tá? E, e confesso que de coisa boa é a maioria. Que eu não pego, eu não pego por uma questão de, de já ter... É isso, a gente trabalha, pelo menos, a vitrine, né? Tem algum... Eu acho que a maioria, hoje em dia, tem trabalhado com todas as janelas. Mas uma ou outra distribuidora, ela pode ir só com, só com alguma limitação, assim. Com só cinema, ou depois do cinema, enfim. A gente gosta de ter todas para poder ter um trabalho realmente integrado, para poder pensar a carreira do filme por completo, para poder pensar numa campanha que começa no cinema e depois vai para a plataforma. Sim, então, assim, tudo isso faz parte da estratégia. E, e, às vezes, o pessoal acha que a distribuição é só pensar na sala de cinema, não é. É pensar no, no negócio do cinema e como ter, ter o maior retorno e o maior público possível para cada filme. Show de bola, pessoal. Então é isso. Todo mundo é um time nesse mercado, hein, pessoal? Atenção aí, você que tá com o seu filme pronto aí, ou tá quase pronto, ou tá no início, já sai vendendo um monte de coisa. Calma! Calma! Calma. Escute seu time. Calma. Agora, Filipão, última pergunta pra gente encerrar nossa noite aqui, que é uma pergunta que você vai cair pra trás aí, que você não vai estar esperando essa pergunta. Felipe Lopes, a gente sempre encerra com, este, com esta mesma pergunta. Qual o seu filme favorito com o Nicolas Cage? Uou! <risos> Vai de cabeça, vamos Pera. lá, vamos lá. Ó. Vai de cabeça, vamos lá, vamos que você consegue. Nossa, gente, meu Deus do céu. <risos> Socorro. É eu, vou, eu vou falar o primeiro que vem na minha... Além do título perdido, é com o Nicolas Cage? É com o Nicolas Cage, é com o Nicolas Cage. Foi Pronto. o primeiro que veio na minha... Foi o primeiro que veio na minha cabeça e eu acho que eu não acho tão... eu acho que ele prejudica pouco o filme. Não, pera, pera. O Nicolas Cage fez adaptação? Ou não, eu tô louco, fez. gente. Posso estar com a minha... Fez, ah, fez, não, então adaptação, fez. pelo amor de Deus. Pronto, não, não, adaptação, por favor. Tem dois Nicolas Cage até. Tem até dois Nicolas Cage nesse filme. 
Não, não, adaptação, gente. Vamos, vamos, vamos fazer uma correção aqui, porque... Tem, gente, tem isso, né? A gente tem uma galera que faz uns filmes assim que eu fico chocado, do tipo, sei lá, você vai ver o... Ai, não, eu vou falar, não, que eu vou falar, tipo, de ator brasileiro, mas tem uma, oh, umas é, coisas... É, que... cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí. Não, mas é porque eu pensei, assim, de filme que eu acho filme maravilhoso, tem, assim, uma, uma pessoa atuando que eu falo, gente, e tá bem no filme, eu fico assim, olha, uma boa direção, o que é que faz, hein? <risos> uma boa direção, Ai, mas então é adaptação, pronto. Concordo plenamente com você, tem muita coisa assim mesmo, Filipão. Cara, a gente podia ficar aqui conversando durante horas, mas temos um tempo, infelizmente. Filipão, muito obrigado, cara. Muito boa noite. Obrigado, você. Camacho, obrigado, pelo cara. convite. Adorei, cara. Foi muito divertido e adorei suas respostas também. Tenho certeza que a vitrine está em boas mãos na sua, da Silva, de todas as 20 pessoas que trabalham também. Todas as 20 pessoas vocês. daqui. Eu sei que, Sim, é coletivo. Eu sei que toda... Claro, cada, cada peça é importante na engrenagem cinema. Deixa eu só mandar aqui um, um oi, aqui, um oi não, só falar a agenda da semana que vem, pessoal. Semana que vem a gente vai ter aqui o Alan Ribeiro, tá bom? Um diretor bem bacana. Vai ser show de grande diretor brasileiro, já fez alguns filmes bem bacanas. Vai lançar um filme aí no, no próximo Festival de Cinema, a gente vai conversar semana que vem. A gente vai conversar também Uf, com o Wallace Andrioli. O Wallace Andrioli também, fez crítico de cinema. Com o professor João Luiz Vieira, lá da UF, da grande ah, UF. UF de novo. <risos> é, a UF aqui bombando. A gente ainda vai ter muita gente aqui, vai ter o Evaldo Mocarzel, José Eduardo Belmonte, Flávia Arruda Miranda, vamos falar de assessoria de imprensa com a Flávia. Vai ter a Kátia Coelho, a Ju Brito, lá do Belas Artes. Vai ser muito bacana, vai ser muito divertido. Pessoal que acompanhou a gente no Ao Vivo, um beijo para vocês. Pessoal que está acompanhando a gente não no Ao Vivo, um beijo também para vocês. Filipão, fica com Deus. Viva Vitrine Filmes! Viva o cinema obrigado. brasileiro! Yeah. Sigam a gente nas redes, gente. Veja nossos filmes. Valeu. Obrigado, Camacho. Show de bola. Beijo pra todo mundo. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.